আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ আমি রেজাউল আলম কৌশিক আজকের ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বারবের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকার নিয়ে তার মধ্যে একটা হচ্ছে জি রাউন্ড একটা পার্টিসিপাল একটা ইনফিনিটিভ এই জি রাউন্ড পার্টিসিপাল ইনফিনিটিভ থেকে বিসিএস সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এবং বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় প্রায় প্রশ্ন এসে থাকে তাই এই অধ্যায়টি এবং এই ভার্বের এই অধ্যায়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং জি রাউন্ড পার্টিসিপাল ইনফিনিটিভ সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা রাখা ক্লিয়ার কনসেপশন রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা আসুন জেনে নেই আসলে জি রাউন্ডটা কি জি রাউন্ড হচ্ছে বার্বের সাথে আইনযুক্ত সেই রূপ যা একই সাথে নাউন ও বার্বের কাজ সম্পন্ন করে যেমন সিং ইজ বিলাইভিং এখানে সিং ইজ বিলাইভিং এখানে বিলাইভিং শব্দটা হচ্ছে জে রাউন্ড সিং শব্দটা হচ্ছে জে রাউন্ড টি এচ হেম রাইটিং এখানে রাইটিং শব্দটা হচ্ছে জে রাউন্ড আচ্ছা তারপরে এবার আমরা জি রাউন্ডের কিছু ব্যবহার দেখে নিই অর্থাৎ ইউজ অফ জে রাউন্ড জি রাউন্ডটা কোথায় ব্যবহৃত হয় কীভাবে ব্যবহৃত হয় কোন কোন জায়গায় ব্যবহৃত হয় সেটার একটু বিস্তারিত দেখে নিই দেখেন জি রাউন্ডটা বার্বের সাবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে এ নাম্বার দেওয়া আছে ওয়াকিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে ওয়াকিং শব্দের হচ্ছে জি রাউন্ড বি নাম্বারে আছে ট্রানজিটিভ বার্বের অবজেক্ট হিসাবে বসতে পারে অর্থাৎ এখন আমাদের জানা হচ্ছে যে ট্রানজিটিভ ভাবটা কি ট্রানজিটিভ বা ইনট্রানজিটিভ ভাব হচ্ছে ভার্বেরই একটা প্রকার তবে ট্রানজিটিভ ভাবটা হচ্ছে এই ভাবটা যখন বাক্যে বসে তখন তাই সেই বাক্যে এই ভাবটা তার নিজের অর্থ নিজে সম্পন্ন করতে পারে না এই জন্য একটা অবজেক্টের সহযোগিতা নিয়ে সেই ভাবটা বাক্যের অর্থ পরিপূর্ণতা প্রদান করে আর ইন্টারজেটিভ ভাবটা হচ্ছে যে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে অবজেক্টের সাহায্য ছাড়াই তো ট্রানজেটিভ ভাবের অবজেক্ট হিসাবে জি রাউন্ড বসে যেমন আই লাইক রিডিং এ বুক এখানে লাইক শব্দটা হচ্ছে ট্রানজেটিভ ভাব এর অবজেক্ট হিসাবেই রিডিং শব্দটা বসেছে সুতরাং এই রিডিং শব্দটা হচ্ছে জি রাউন্ড সে নাম্বারে আছে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে আসুন প্রথমেই জেনে নিই কমপ্লিমেন্টটা কি কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এটা যেটা হচ্ছে একটা বাক্যের পরিপূর্ণতা প্রদান করে অর্থাৎ এই বাক্যটা পরিপূর্ণ অর্থ প্রদান করতে পারতেছে না অর্থাৎ যে শব্দটা বসাইলে পরেই বাক্যের অর্থটা পরিপূর্ণ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট যেমন মাই ফেভারিট হবি ইজ গার্ডেনিং এখানে দেখেন মাই ফেভারিট হবি ইজ এই বাক্যটা অপরিপূর্ণ এই বাক্যটা নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম না এখানে গার্ডিং শব্দটা যখনই আমি বসাইলাম তখনই বাক্যটা একটা পরিপূর্ণ অর্থ বা মিনিং দিল সুতরাং এই গার্ডেনিং শব্দটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট আর এই গার্ডেনিং শব্দটা হচ্ছে অন কাইন্ডস অফ জি রাউন্ড আবার আসেন ডি নাম্বারে প্রিপোজিশনের অবজেক্ট হিসাবে জি রাউন্ড প্রিপোজিশন অবজেক্ট হিসাবেও বসতে পারে এখন প্রিপোজিশন কোনগুলো আমরা সেগুলো সম্পর্কে আমাদের বেসিক বা স্বচ্ছ ধারণা আছে অবশ্যই দেখেন সি ইজ ফন্ড অফ প্লেইং কার্ডস এখানে সি ইজ ফন্ড অফ অফ শব্দটা হচ্ছে প্রিপোজিশন ই অফের পরে যে ওয়ার্ডটা প্লেইং এই প্লেইং শব্দ হচ্ছে জি রাউন্ড এবার আসেন এই নাম্বারে কম্পন নাউনের অংশ হিসাবে কম্পন নাউনের অংশ হিসাবেও জি রাউন্ড বসতে পারে কম্পন নাউন কি একটা হচ্ছে সিঙ্গেল নাউন যেটা আমরা পেন টেবল বুক বুক মোবাইল যাবো যে একটা সিম্পল নাউন যখন একাধিক নাউন একসাথে যুক্ত থেকে একটা অর্থ প্রকাশ করে সেটাকে আমরা কম্পন নাউন হিসেবে বুঝে থাকি যেমন রিডিং রুম পড়ার রুম এটা একটা অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু দুইটা নাউন একসাথে অর্থাৎ কম্পন নাউনের অংশ হিসাবে জি রাউন্ড বসতে পারে যেমন দিস ইজ মাই রিডিং রুম এখানে রিডিং আইনযুক্ত ওয়ার্ডটা হচ্ছে জি রাউন্ড যদি এটা কম্পাউন্ড নাউন এবার আসি আমরা কিছু নোট দেখে নেই নোট হচ্ছে বিইং এবং হ্যাভিং এর পরবর্তী বার্ব সবসময় পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হবে দেখেন বিইং বি এবং হ্যাভ এর সাথে আইনজি যুক্ত হচ্ছে এটাও কি আমাদের জি রাউন্ডের মতোই মনে হয় কিন্তু আমাদের একটা বেসিক আইডিয়া রাখার দরকার যে বিইং এবং হ্যাভিং এর পরে সবসময় বার্বের পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হবে উই রিজেক্টেড এট হিজ বিইং প্রোমোটেড দেখেন এখানে বিয়িংয়ের পরে প্রোমোটেড শব্দটা বসেছে অর্থাৎ বিয়িংয়ের পরে বারবার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয় এটা খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি আই হ্যাড অফ ইউর হ্যাভিং ডিসকভার্ড ইট এখানে দেখেন হ্যাভিংয়ের পরে ডিসকভার শব্দটা ইডি যুক্ত হয়েছে বারবার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হয়েছে অর্থাৎ আমরা খেয়াল রাখবো যে বিয়িং এবং হ্যাভিংয়ের পরে সব সময় বারবার পাস পার্টিসিপাল ফর্ম হবে যদিও বিয়িং এবং হ্যাভিং শব্দটা জি রান ফর্ম হিসাবে কাজ করছে জি রাউন্ডের পর নাউন প্রনাউন এবং প্রসেসিভ ফর্ম হবে অর্থাৎ জি রাউন্ডের পর সবসময় নাউন হবে বা প্রনাউন হবে বা প্রসেসিভ ফর্ম হবে যেমন হি হ্যাজ নো ফেথ ইন কিপিং ইউর প্রমোশান অর্থাৎ দেখেন এখানে কিপিং শব্দটার পরে আমরা ইউর বসিয়েছি যেটা হচ্ছে একটা প্রসেসিভ ফর্ম নাউনের প্রনাউনের একটা ফর্ম 
positive form or the Dilan for Shopshan noun pronoun or positive form hobby. It in the Jaconet Hobbit Dilan for a Shopshan noun but pronoun hobby. Pronoun a bivino procura say a procura the actor procura to positive form a positive form to Boste Pare. Though it a Mukko Bishoina Mukko Bishoina and you took the word Gulash on the Dilan to Shabby, Kajkori, Aramba Jagula Shaklam Bab, Tangent compliment preposition compound, easy you are Gula Pore Shadon the E. Yard Hishabi, Dilan Gula Bavito, Shetha Mother, Mukko Bishoi. If a Dilan take active conception that clear courage and I'm like to be Shabu Shetachi, Barbal non, Barbal non, Taki Shetam like to Shikani. अतः जखन बार्बेशा ते आंजी जोक तो फॉर्मेल आगे दी एवं पौड़ी ऑफ बोशे तो खंता के बार बाल नाउन है शबे काउंट करा है अतः जखन देख बन आंजी बार बात से खुनो एक टा बाके ठीक वो आंजी बार बेर पूर्व में शब्दों टा दी एवं पौड़ी शब्दों टा ऑफ ये जो दी एवं ऑफ एर मास करने जो वाट आचे शे� I put the making of the plan is in hand. They can making sure that I get the achi among for a of a making sure that it's around the back to be shop like a cool monarch to be shed out. all barbell nouns are not around, but all zeros are barbell noun or that so called barbell noun zero knowing into all zeros are barbell noun. अतः जत्तो गुला जीरांड आसे शो बार बाल नाउन किंतु बार बाल नाउन्स होइले शेटा जीरांड होइ ना इतना आपने क्या क्या लगते होंगे ये बार अम्रा जब भी शेटा क्या लगते होंगे शेटा अच्छे पार्टिसिपल जीरांड रहते हैं पार्टिसिपल ते के की की बेसिक धारण नियाज़ है शेटा अम्रा क्या लगोरी देखें बार बेर रूप एक साथे बार या बंग एसिटिव का कास्ट कोले ताकि पार्टिसिपल बोले अतः जी बाप टा यूज़ करवे शेप बाप टा एक साथे बार बेर का जो कोर्बे या बंग एसिटिव बेर का जो कोर्बे एस एन एग्जांपल हेयरिंग द नोएस द बॉय ओ कप शब्द टा सुने बालोक टा जी गोट लोकन इकने हेयरिंग शब्� even he is a lounge man, he can lounge man, shabda ra kathre, lounge shabda ra chhe participle. Or that, man is poor with the can, man shabda ra chhe noun, ebong as poor shabda ra as a tip shabda ra kaj kaj chhe. A rolling stone, gather no more, so he can a rolling stone, stone is poor with a rolling shabda ra participle shabda ra kaj kaj chhe. Or that, he can a rolling shabda ra as a tip. हिसाबे कास करते हैं आंजी जोक तो हले हो शादरान तो एक ने एक तो बिक्यो मुख्य विषय जैसा जब मैं जे नाउ नीर पूर्वे शादरान तो एजेक्टिव गुला बेबाबे तो यार एजेक्टिव विषय बेबाबे तो हले शेटे पार्टिसिपल जो दी शेप आप टा आंजी जोक तो होये ताके ये बार आशी पार्टिसिपल कोतो प्रकार पार्टिसिपल ह बार बे शते आंजी जुकत हुए जेरो एक शते बार बो एजेक्टिवर काज करे ताके प्रेजेंट पार्टिसिपल बोले जब अन एफ्लाइंग बर्ड आई मीट ए गर्ल केरिंग ए फ्लावर एक अने आंजी जुकत बाब को लाख है चुकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्लाइंग बर्ड टॉप प्रेजेंट प्रेजेंट पार्टिसिपल अम्म केरिंग शब्द टॉप प्रेजेंट पार्टिसिपल जबान नाउनेर पूर्व में बोले एजेक्टिव भी शब्द कास्ट करे जबान ए ब्लोमिंग फ्लावर इज ब्यूटीफुल टू लुक एट ऐसे ने ब्लोमिंग शब्द रचे पार्टिसिपल अतः नाउनेर पूर्व में बोले से एवं एजेक्टिव भी शब्द कास्ट करे शुद्ध अंक शेटा हो चाहे एक टा पार्टिसिपल बार बेर पहले बोले प्रीडिकेटिव एजेक्टिव � काके निर्देश करते हैं वही बुक के निर्देश करते हैं तो बार बार पहले बोलते हैं पीडीकेटिक वजह के विषय में कास्ट करते हैं तो तरह एक अन इंटरेस्टिंग शब्द रहते हैं पार्टिसिपल दागा लोग स्माइलिंग एक अन स्माइलिंग शब्द रहा दारा पार्टिसिपल निर्देश करते हैं स्माइलिंग शब्द रहा के दागा के बो पार्टिसिपल व्यवहार होता है शायद अंदर जब मैं I am reading a book एक ने continuous tense I am reading एक ने कुछ continuous tense form इस जने reading शब्द रहते हैं पार्टिसिपल अतः continuous tense लो पार्टिसिपल हो जाए preposition शब्द पार्टिसिपल है साकिम knows nothing regarding this matter अपन regarding शब्द रहते हैं preposition अपन इतना एक पार्टिसिपल बोला चले noun बा pronoun की पूरे चलाना करते हैं जब उन्हें हेयरिंग द नॉइस द बॉय ओ कप शब्द दर्शन है बालों का जी गुड लेकिन नाम बार पॉन के पूरे चलाना करते हैं दिखने दर्शन देते हैं वो अनेक समय पार्टिसिपल होए ताकि ये बाप संबंध के किसी धारणा देवर जनों जो उन लाउडली नॉकिंग एट द डोर ही आस्ट एडमिशन जोड़े � परसेप्शन बाब एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में बोली था ये परसेप्शन बाब प्रेजेंट पार्टिसिपल रूपे बोली था जो मैं आई हर्ड हिम क्राइंग आई सो हिम 
carrying a basket এখানে perception অনুভব অনুভব করা যাচ্ছে দেখেন হিয়ার অর্থাৎ আমরা এটাও খেয়াল করতে যে একটা ভাব যখন বাক্যে আসে তারপর যখন দ্বিতীয় ভাবের অনুধাবন করা হয় তখন দ্বিতীয় ভাবটা হয় ইনফিনিটিভ হবে নতুবা আইএনজি হবে সো সেই আইএনজি ভাবটা সব সময় কি হবে পার্টিসিপল হয়ে থাকে সাধারণত তাহলে আই সো হিম ক্যারিং এখানে সো শব্দটা আসছে তারপরে ক্যারিং আসছে এইজন্যই দ্বিতীয় ভাবটা আইএনজি হয়ে গেছে আর এই ক্যারিং শব্দটা সাধারণত পার্টিসিপল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে past participle কি এবার আসি past participle নিয়ে past participle হচ্ছে verb এর past form যখন একসাথে verb ও adjective এর কাজ করে তখন তাকে past participle form বলে past participle দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন হয়েছে বোঝাবে যেমন driven by hunger the stole he stole the money the corrected questions was given to all এটা হচ্ছে past participle এর example এখন past participle কি uses দেখেনি কোথায় কোথায় past participle গুলো সাধারণত ইউজ হয় noun এর পূর্বে বসে adjective এর কাজ করে অর্থাৎ noun এর পূর্বে বসবে adjective হিসেবে কাজ করবে সেই ওয়ার্ডটাও past participle হতে পারে যেমন he is an educated person it is a broken chain এখানে broken এবং educated দুইটাই noun এর পূর্বে বসছে এবং adjective হিসেবে কাজ করছে সেজন্য সেটা participle বারবের পরে বসে adjective হিসেবে কাজ করে যেমন they are learned দ্য ওয়াটার অফ দ্য জার ওয়াজ বয়েল্ড এখানে বার্বের পরে বসে অ্যাজেক্টিভ হিসেবেও কাজ করতে পারে অর্থাৎ দে আর লার্নড এবং দ্য ওয়াটার অফ দ্য জার ওয়াজ বয়েল্ড অর্থাৎ ঘুরে ফিরে সেই সাবজেক্টটি নির্দেশ করতেছে সাবজেক্টটি গুণকীর্তন করতেছে সেই জন্য এই ভাবটা সাধারণত প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপল এবার পারফেক্ট টেন্সেও বসে সাধারণত আই হ্যাভ হিম পারফেক্ট টেন্সেও সাধারণত ফার্স্ট পার্টিসিপল বসে পেসিভ বয়েসের অক্সিলের বার্বের পরেও ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স বসে যেমন হানি ইজ টেস্টেড সুইট অর্থাৎ পেসিভ বয়েসের ক্ষেত্রে সবসময় ফার্স্ট পার্টিসিপল গুলাই ইউজ করা হয় আর টেন্সের ক্ষেত্রে তো আছে টেন্সের যতগুলো স্ট্রাকচার আছে সেক্ষেত্রে তো ফার্স্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করা হয় তারপর আসে যে পারফেক্ট পার্টিসিপল নি পারফেক্ট পার্টিসিপল কোনটা হ্যাভিং এর পর বার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল বসলে তা যদি একই সাথে বার্ব এবং অ্যাজেটিভের কাজ করে তখন তাকে পারফেক্ট পার্টিসিপল বলে যেমন হ্যাভিং ইট অ্যান্ড রাইস হি ওয়ান টু স্কুল হ্যাভিং এর পরে পাস পার্টিসিপল বসিয়েছি হ্যাভিং শব্দের একসাথে বার্ব এবং অ্যাজেটিভ দুইটার কাজই সম্পাদনা করেছে হ্যাভিং ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক আই ওয়ান্ট টু কলেজ দ্য সান হ্যাভিং রাইজেন হ্যাভিং লস্ট অল মানি আই ওয়ান্ট দেয়ার অর্থাৎ হ্যাভিং এর পরে সবসময় বার্বের আইএনজি ফর্ম হবে আর হে হ্যাভিং শব্দের হচ্ছে পারফেক্ট হ্যাভিং শব্দটার পরে যা বসবে সেটাই হচ্ছে পারফেক্ট পার্টিসিপল তো আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম সেটা হচ্ছে জিরাউন্ড এবং পার্টিসিপল মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে কোথায় কোথায় জিরাউন্ড ব্যবহৃত হতে পারে এবং কোথায় কোথায় পার্টিসিপল হতে পারে কীভাবে আমরা জিরাউন্ড চিনবো এবং কীভাবে পার্টিসিপলগুলো চিনবো সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ বার্বির একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রকার যে ইনফিনিটিভটাকে সেটা আমরা ছিনে নিই ইনফিনিটিভ হচ্ছে বার্বের ফেজেন ফ্রমের আগে টু বসলে তখন টু সহ বাপটিকে ইনফিনিটিভ বলা হয় যেমন আই ওয়ান্ট টু গো এখান টু গো শব্দটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ অর্থাৎ টু এর পর সব সময় বার্বের ফ্রেজেন্ট প্রবলেম হবে এটা মনে রাখতে হবে সাধারণত অ্যাক্টিভ বয়সে প্লিজ সি ওয়াচ লেট মেক নো ফেল হেয়ার ডেয়ার বিড নিড বিহোল্ড নোচিস ইত্যাদি বার্বের পর টু উজ্জ থাকে অনেক সময় টুগুলো ব্যবহৃত হয় না সিম্পল বা নাউন ইনফিনিটিভ যখন নাউনের কাজ করে যেমন টু টেল এ লাই ইজ এ সিন হি লাইস টু কুইক এখানে সিম্পল নাউন ইনফিনিটিভ এগুলো সিম্পল নাউন ইনফিনিটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে আবার জিরান ডিয়াল বা কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ যখন এজেক্টিভ বা অ্যাডভার্বের কাজ করে তো শি কেম টু সি মি আই এম সরি টু ডিস্টার্ব ইউ টু স্পিক ফ্রাঙ্কলি হি ইজ নট এ গুড ম্যান এগুলো জিরান ডিয়াল বা কোয়ালিফাইং ইনফিনিটিভ হিসেবে কাজ করছে আবার পারফেক্ট ইনফিনিটিভ আছে যেটা হচ্ছে টু প্লাস হ্যাভ প্লাস বার্বের পিপি অর্থাৎ টু প্লাস হ্যাভ হবে এবং তারপরে বার্বের পাস পার্টিসিপুল ফর্ম হবে যেমন আই এম সরি টু হ্যাভ ডিস্টার্ব ইউ এখানে টু হ্যাভ হচ্ছে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভের আরেকটা প্রকার হচ্ছে স্প্লিট ইনফিনিটিভ স্প্লিট ইনফিনিটিভটা কি সেটা হচ্ছে যে ইনফিনিটিভে টু থেকে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাকে স্প্লিট ইনফিনিটিভ বলে অর্থাৎ টুটা এক জায়গায় হবে তারপরে অন্য একটা ওয়ার্ড আসবে তারপরে বাবটা হবে অর্থাৎ একটু একটু দূরে বসবে সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ হিসেবে কাউন্ট করব কিন্তু সেটা স্প্লিট ইনফিনিটিভ যেমন আই টোল্ড হিম টু কুইকলি ডু ইট খেয়াল করেন যে টু এর পরে একটা কুইকলি ওয়ার্ড আসছে তারপরে বাবটা ঠিকই বসেছে ডো তাহলে টু ডো হচ্ছে ইনফিনিটিভ কিন্তু একটু দূরে বসেছে আই টোল্ড হিম টু ফার্মলি বিল আই বিট অ্যাজ দ্য সেম ওয়ে এখন আবার একটু যেটা আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে ইনফিনিটিভের কিছু ইউজেস বা ব্যবহার নিয়ে সাবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ বসতে পারে আবার অবজেক্ট হিসেবে ইনফিনিটিভ বসতে পারে উদাহরণে খেয়াল করছেন যে টু ইজ টু ইরো ইজ হিউম্যান আই ওয়ান্ট টু সাকসিড কোথাও সাবজেক্ট হিসেবে কোথাও অবজেক্ট হিসেবে আবার বার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে
ইনফিনিটি ব্যবহৃত যখন আই ইউজ টু স্মোক আমি কি করতাম ধূমপান করতাম বাট নাও আই হ্যাভ স্টক কিন্তু আমি এখন এটা বন্ধ করে দিয়েছি কোনো কাজ কখনো করা বা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয়নি এরও বোঝালেও এরপরে ইনফিনিটি বসতে পারে যেমন মিন বি উড লাইক ইট ইস ইভাব ইনফিনিটি যেমন আই মিন টু হিপ হ্যাভ টু বি ফোন হিম বাট আই ফর গেট এগুলো সাধারণত ইনফিনিটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো আমরা এতক্ষণ যা জানলাম সেটা হচ্ছে জিরাউন্ড ইনফিনিটি পার্টিসিপল সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া নিলাম কোথায় জিরাউন্ড ব্যবহৃত এবং কোথায় ইনফিনিটি ব্যবহৃত হয় কোথাও পার্টিসিপল ব্যবহৃত এটা বেসিক ব্যবহারটা থেকে আমরা যত ধরনের এম সিকিউ আসে সবগুলো থেকে এই বেসিক আইডিয়া থেকে আমরা সেইগুলো ক্লিয়ার করে নেব এবং জিরাউন্ড এবং পার্টিসিপল মধ্যকার যদি এর পরও কোনো সমস্যা হয়ে থাকে বুঝতে সমস্যা হয় বেসিক আইডিয়ার পরে তাহলে আশা করি জিরাউন্ড এবং পার্টিস বিএস পার্টিসিপল এর একটা দ্বিতীয় পার্ট আলোচনা করা আছে সেটা দেখে নেবেন আশা করি এবং প্র্যাকটিস করলে জিরাউন্ড এবং পার্টিসিপল মধ্যকার কোনো সমস্যা থাকবে না তো আজকের কথা না বাড়িয়ে এখানেই কথা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ